ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಘುಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಡ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ನೀವುಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬೋತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋಡ
ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಸಾರಿ ನಾನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಗಳು ನಾವುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವುಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ಸು ಡಿಬಗ್ಗರ್ಸು ಡ್ರೈವರ್ಸು ಕಂಪೈಲರ್ಸು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮೆಂಟ್ಸು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವುಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನೀವುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಅವುಗಳದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅವುಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ